দেখুন আজকের ভিডিওতে আমি এসি সার্কিটের খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি থিওরি অর্থাৎ ম্যাক্সিমাম এভারেজ পাওয়ার ট্রান্সফার থিওরম সম্পর্কে আলোচনা করব এবং এটা অবশ্যই এসি সার্কিটের জন্য তো ভিডিওটি শুরু করার আগে আমি বলবো যারা আমার চ্যানেলে একদম নতুন তারা আমার প্লেলিস্টে গেলেই এসি সার্কিটের উপর কমপ্লিট প্লেলিস্ট আপনারা পাবেন ভিডিও সিরিজ পাবেন সেখান থেকে আগের ভিডিওগুলো একটু দেখে আসো তো ম্যাক্সিমাম এভারেজ পাওয়ার ট্রান্সফারটা ডিসি সার্কিটের ক্ষেত্রে যেরকম মোটামুটি ইজি ছিল এসি সার্কিটের ক্ষেত্রে কিন্তু বেশ কমপ্লেক্স অনেক ইকুয়েশন আছে ঠিক আছে তো এটি ইকুয়েশন ওয়াইজ ব্যাখ্যা না করলে দেখা যায় সরাসরি ম্যাথ করাইলে এগুলো মনে থাকতে চায় না ঠিক আছে তো আমি থিওরিটা সেই জন্য আমি আলোচনা করতেছি তো প্রথমত আমাদের এখানে থেভেনিন ভোল্টেজ যেটা সেটাকে আমি এখানে ভি থেভেনিন এবং সেটার সাপেক্ষে জেড থেমে নিন এবং আমাদের এটা জেড এল লোড আচ্ছা লোড ইম্পিটেন্সি মনে করি এটা ব্যাস এটার সাপেক্ষে আমরা বের করার চেষ্টা করি কাজের দিকে ঠিক আছে তো এটা কারেন্ট আই হচ্ছে আমাদের বি থেমে নিন বাই জেড থেমে নিন প্লাস জেড এল ভেরি সিম্পল আর পাওয়ারটা হচ্ছে আমাদের মেনলি পাওয়ারটা হচ্ছে হাফ ইন্টু আই এর মডুলাসের উপর স্কোয়ার ইন্টু আর এল যেহেতু আমরা লোড এর অ্যাক্রোসে বের করতে চাই সো আমাদের এক্ষেত্রে আমি জেড এল এক্সুয়ালি আর এল এবং এক্স এল দুটোই থাকে বাট এই অধ্যায় থিওরিতে আমি আলোচনা করেছি যে রিয়াল পাওয়ার মানে হচ্ছে শুধুমাত্র আর এলটা ক্যালকুলেট করবো ঠিক আছে তো সেটা অনুযায়ী আমি এটা লিখে এখন আমাদের আই मडुल সেই মডুলাসের উপর স্কোয়ার আছে তাহলে ভি থেভেন এর উপর স্কোয়ার দিয়ে দিলাম এখানে নিচে টু আর আর থেভেন ইন প্লাস আর এল হয় ঠিক আছে এটা অ্যাকচুয়ালি বেসিক্যালি এরকম যে আর থেভেন ইন নিচের পার্টটা আমি বেসিক ইকুয়েশনটা লিখতেছি ভি থেভেন ইন ডিভাইডেড বাই আর থেভেন ইন প্লাস জে ইন্টু এক্স সেভেন ইন প্লাস আর এল প্লাস জে ইন্টু এক্স এল ঠিক আছে এটা ভেরি বেসিক ইকুয়েশন এখান থেকে যেহেতু মডুলাস নিব অতএব নিচেরটার মডুলাস মানে উপরেরটা তো স্কোয়ার করেই দিছে এই স্কোয়ারের কারণে আর নিচেরটার মডুলাস মানে রিয়াল পার্টের উপর স্কোয়ার প্লাস ইমাজিনারি পার্টের উপর স্কোয়ার তার উপর একটা রুট ওভার আছে আর যেহেতু স্কোয়ার আছে এখানে রুট ওভারটা কেটে যাবে অর্থাৎ রিয়াল পার্ট হচ্ছে আমাদের আট সেভেন ইন প্লাস আর এল সো আট সেভেন ইন প্লাস আর এল তার উপর স্কোয়ার প্লাস এক্স সেভেন ইন প্লাস এক্স এল তার উপর স্কোয়ার এই এবং আমরা এটাকে ব্র্যাকেটে বন্দি করে দেই আর এখানে একটা আর এল ঠিক আছে এখন আমাদের ম্যাক্সিমাম এভারেজ পাওয়ার হইতে হইলে আমাদের যেটা করতে হবে এটাকে একবার ডিফারেন্সিয়েশন করতে হবে অর্থাৎ ম্যাক্সিমাম মিনিমাম কনসেপ্টটা আমরা কাজে লাগাবো তো এখানে অ্যাকচুয়ালি লোড হিসেবে আছে আর এলও আছে এক্স এলও আছে তো একবার আর এল এর সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েশন করবো আরেকবার এক্স এল এর সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েশন করবো ঠিক আছে তাই আমাদের কাজ হয়ে যাবে তো আমি প্রথমে ডিপি বাই ডি এক্স এল করে নিচ্ছি তো এটা করতে নিলে আমাদের ডিফারেন্সিয়েশনের রুল অনুযায়ী এটা ইউ বাই ভি আসে ঠিক আছে অর্থাৎ টু ইন্টু টু যা আছে তাই পুরোটা থার্ড ব্যাকেট দিয়ে এটার উপর নিচে হরের উপর স্কোয়ার ঠিক আছে আর উপরে হবে হর হুবহু টু ইন্টু আর সেভেন ইন
আমরা একটা কাজ করি টুটাকে আসলে আমরা ইয়ে রাখি কনস্ট্যান্ট রাখি কনস্ট্যান্ট রেখে এটাকে বের করে দিই তাহলে আর টু এর এত ঝামেলা থাকে না ঠিক আছে অর্থাৎ টুটাকে জাস্ট আমরা নিচে দিয়ে দিলাম তাহলে আমাদের হয়ে যাবে এবং তাহলে আর থার্ড ব্যাগেট আমার আচ্ছা থার্ড ব্যাগেট থাক তাহলে আমাদের দেখুন এখন আর থেবে নিন প্লাস আর এল এর উপর স্কোয়ার প্লাস এক্স থেবে নিন প্লাস সিম্পলি ইউ বাই ভি করতেছি এক্সেল এর উপর স্কোয়ার ইন্টু এটার ডিভাইনশিয়েশন তো এক্সেল এর সাপেক্ষে ভি থেবে নিন স্কোয়ার আর এল দুটোই কনস্ট্যান্ট অর্থাৎ এটাকে ডিভাইনশিয়েশন করলে আসবে আলটিমেটলি জিরো অর্থাৎ আমার এটা আর লেখার প্রয়োজন পড়তেছে না আমি এটা মুছে দিচ্ছি এত ইন্টু সাম এত ইন্টু জিরো আসে তো সামথিং ইন্টু জিরো মানে আলটিমেটলি জিরোই আসে মাইনাস আমাদের কত আরেকটা পার্ট কত আমাদের ভি থেভেন ইন স্কোয়ার ইন্টু আর এল ইন্টু নিচেরটা ডিভাইনশিয়েশন এক্সেল এর সাপেক্ষে তো এক্সেল এর সাপেক্ষে আর থেভেন ইন প্লাস আর এল স্কোয়ার কে ডিভাইনশিয়েশন করলে আসে শূন্য কারণ এটা কনস্ট্যান্ট এক্সেল এর সাপেক্ষে আর এটাকে ডিভাইনশিয়েশন করলে আসে টু সরি টু ইন্টু এক্স সেভেন ইন প্লাস এক্সেল আর একবার এক্সেল কে ডিভাইনশিয়েশন করলে ওয়ান হয় ঠিক আছে এবং দেন আমাদের ম্যাক্সিমাম মিনিমাম কন্ডিশন অনুযায়ী এই টার্মটা অবশ্যই হতে হবে শূন্য অতএব এটাকে আমি বেসিক্যালি শূন্য লিখে দিচ্ছি এবং সেই শূন্য অনুযায়ী যদি ক্যালকুলেশন করি তাহলে আর আর গুণ করলে আমাদের শূন্য হয়ে যাচ্ছে এবং মাইনাসটা দ্বারা মাইনাসটা এই সাইডে পাঠিয়ে দিলাম তাহলে ভি থেভেন ইন স্কোয়ার ইন্টু আর এল ইন্টু টু উপরে একটা টু আছে নিচেও একটা টু আছে তো কাটাকাটি চলে যাচ্ছে তাহলে এক্স সেভেন ইন প্লাস এক্স এল ইজ ইকুয়াল টু জিরো তাহলে হয় ভি থেভেন ইন স্কোয়ার সমান জিরো এটা তো বেসিক্যালি সম্ভব না তাহলে আর এল সমান জিরো এটাও সম্ভব না লোড হিসেবে তো রেজিস্টেন্স থাকবেই তাহলে এটাও জিরো হওয়া সম্ভব না এটাও জিরো হওয়া সম্ভব না তাহলে আলটিমেটলি শুধুমাত্র এক্স সেভেন ইন প্লাস এক্স এল সমান জিরো হওয়া সম্ভব ঠিক আছে তাহলে এক্স সেভেন ইন ইকুয়াল টু আমি বেসিক্যালি বলতে পারতেছি মাইনাস অফ এক্সেল এটা আমার এক নাম্বার ইকুয়েশন এটা আমি রাখলাম এবং এক সাইডে এটাকে সাইড राशि शुरू कर लू कन्स्टैंड जा पुराटार ऊपर এক্স সেভেন ইন প্লাস এক্স এল হোল স্কোয়ার এটার উপর আবার হোল স্কোয়ার আর এখানে আসতেছে আমি যদি আগেরটা ডিভেনশিয়েশন করার সময় ভুলবশত এখানে স্কোয়ার না ইউজ করে থাকি তাহলে সেটা ভুল ছিল অবশ্যই সেখানে স্কোয়ার হবে ফর্মুলা অনুযায়ী ইউ বাই বি ফর্মুলা আর এখানে দেখুন আর সেভেন ইন হর হুবহু আর এল হোল স্কোয়ার প্লাস এক্স সেভেন ইন প্লাস এক্স এল হোল স্কোয়ার ইন্টু উপরেরটাকে ডিভেনশিয়েশন করলে আমার আসে ভি সেভেন ইন স্কোয়ার ইন্টু আর এল কে ডিভেনশিয়েশন করলে ওয়ান মাইনাস ভি সেভেন ইন স্কোয়ার আর এল ইন্টু নিচেরটাকে ডিভেনশিয়েশন করলে টু ইন্টু আর সেভেন ইন প্লাস আর এল আবার আর এল কে করলে ওয়ান আর এটাকে করলে শূন্য হয় তাহলে এটা থাকে ঠিক আছে এবং বেসিক্যালি আগেরটার মতোই ম্যাক্সিমাম মিনিমাম কন্ডিশন অনুযায়ী এটা অবশ্যই হতে হবে শূন্য তাহলে আর আর গুণন করে দিলে আমাদের নিচের টার্মটা আর থাকতেছে না 
এটাকে আমি সিম্পলি মুছে দিচ্ছি আর আরি গুণনের মাধ্যমে এবং দেখুন সবগুলোকে আমি ভি থেভেন ইন স্কোয়ার দিয়ে ভাগ করে দিতে পারতেছি যেহেতু জটিল বড় রাশি অনেক হয়ে যাচ্ছে তাই ছোট করার চেষ্টা করতেছি তাহলে ভি থেভেন ইন স্কোয়ার দ্বারা সবগুলোকে ভাগ করলে এটা আউট এটাও আউট আলটিমেটলি তাও অনেক বড় রাশি ঠিক হয়ে গেছে তো এখান থেকে আমি এখন ক্যালকুলেশন করে দিব ক্যালকুলেশন করে দেখি একটু ছোট বানানো যায় কিনা তো যা আছে তাই আর এটাকে ক্যালকুলেশন করে নিলে হোল স্কোয়ারে যদি ভেঙে নেই তাহলে আর থেভেন ইন স্কোয়ার প্লাস টু আর থেভেন ইন ইন্টু আর এল প্লাস এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার সিম্পলি আর এল স্কোয়ার মাইনাস এটা টু আর এল আর থেভেন ইন মাইনাস টু আর এল এর ফুট স্কোয়ার বেসিক্যালি এখন আমাদের এত ইকুয়াল টু জিরো এখন আমাদের এটা এবং এটা কাটা এবং আর এল স্কোয়ার থেকে টু আর এল স্কোয়ার বাদ দিলে একটা আর এল স্কোয়ার তো এটাকে এক সাইডে নিয়ে নিচ্ছি আর এল স্কোয়ার সমান আর থেভেন ইন এর উপর স্কোয়ার প্লাস এক্স থেভেন ইন প্লাস এক্স এল এর উপর স্কোয়ার এবং আমি এটাকে দুই নাম্বার ইকুয়েশন হিসেবে রেখে দিচ্ছি আমরা এটা পরে কাজে লাগাবো আমি এখানে একটু লিখে রাখতেছি আর এল স্কোয়ার ইকুয়াল টু আর থেভেন ইন এর উপর স্কোয়ার প্লাস এক্স সেভেন ইন প্লাস এক্স এল এর উপর স্কোয়ার এটা দুই নাম্বার ইকুয়েশন এবং এখান থেকে আমাদের যে কন্ডিশন প্রথম ইকুয়েশনে যেহেতু এক্স সেভেন ইন ইকুয়াল টু মাইনাস এক্স এল বাই সি সো এক্স সেভেন ইন ইকুয়াল টু মাইনাস এক্স এলটা বসিয়ে দেব তাহলে আমাদের দেখুন আর এল স্কোয়ার ইকুয়াল টু আর থেভেন ইন এর উপর স্কোয়ার আসে অতএব আর এল সমান প্লাস মাইনাস আর থেভেন ইন তার ভিতরে মাইনাসটা অবশ্যই গ্রহণযোগ্য হবে না কারণ রেজিস্টেন্স সবসময় পজিটিভ ব্যালু হয় তো আর থেভেন ইন পজিটিভ মানে আর এলও পজিটিভ অর্থাৎ আর এল ইকুয়াল টু মেইনলি আমরা পাবো এখান থেকে আর থেভেন ইন তো এটাকে আমরা তিন নাম্বার ইকুয়েশন হিসেবে রাখবো এটাকেও আমার কাজে লাগাইতে হবে তিন নাম্বার ইকুয়েশন হিসেবে রেখে আমরা এতটুকু এখন মুছে দেব আমার আর লাগবে না এতটুকু এবার দেখুন আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে পি ম্যাক্সিমাম হিসাব করা তো পি ম্যাক্সিমামটা আমাদের আমরা জাস্ট ভ্যালু বসিয়ে আমরা দেখব কত আসে আচ্ছা পি ম্যাক্সিমাম আগে আরেকটা জিনিস আছে জেড এলটা আমরা একটু দেখব জেড এল টা আমরা একটু দেখব জেড এল ইকুয়াল টু অ্যাকচুয়ালি আমাদের আর এল প্লাস জে ইন্টু এক্স এল তো আর এল আমি যা আছে তাই রাখলাম সরি আর এল সমান আমি তিন নাম্বার ইকুয়েশনে কিন্তু পাইছি আর থেমে দিন ঠিক আছে আর এক্স এল সমান আমি পাইছি মাইনাস এক্স থেমে দিন তাহলে এটাকে আমি লিখতে পারতেছি মাইনাস জে অফ এক্স থেমেন ইন জেড এল সমান এবং এইটাকে আমি লজিক্যালি কিন্তু দেখুন আর থেমেন ইন প্লাস জে ইন্টু এক্স থেমেন ইন মানে হচ্ছে জেড থেমেন ইন কিন্তু আর থেমেন ইন মাইনাস জে ইন্টু এক্স থেমেন ইন মানে হচ্ছে জেড থেমেন ইন এর কনজুগেট অর্থাৎ ম্যাক্সিমাম পাওয়ার ট্রান্সফার থিওরমের ক্ষেত্রে একটা কন্ডিশন হিসেবে জেড এল সমান জেড থেভেন ইনের কনজুগেট হিসেবে আমার কিন্তু কাজে লাগাইতে হবে ম্যাথে তার জন্য আমি এই জিনিসটা ডিরাইভ করে দেখালাম ঠিক আছে এখন আমাদের আসুন ম্যাক্সিমাম পাওয়ারটা 
मैक्सिमाम पावरटार जो हमारे इक्वेशन टाते बसिए दी भि थे स्कोयर इंटू आर एल एर जगह आर थे लिखते मान पी मैक्स एर इक्शन स्कोर डिवेडेड बट इंटू आर थे रेजिस्टिव लोड लोड फुल्ली रुट ओवर स्कोर प्लस एक्स सेवेन इन रूपर स्क्वायर और तत आरएल इक्वल टू बेसिकली आमी ए जिनिस टके किंतु आमी चाहिए बोलते पारी जेट सेवेन इन एर मोडुलर फैलो ठीक है सर और तत आमी ख्याल करो बाम अदर लोड टक की रोको मासे लोड टक जो दी इम्पीडेंस लोड है ताहले जेट एल एर कंडीशन होते जेट सेवेन इन एर कंजुगे आर RL equal to basically हो गया हमारे जेट थे बनी नेर मोडुलस तो हमारे कुछ दूसरी टाइप पर मैथी किंतु हमारे कोट्टे हो गए सो अपना ख्याल रख बेन आर आर एक टा P max equal to B थे बनी स्क्वायर बाय एट आर थे बनी ये टा शॉप के ठीक तो आज के मतो वीडियो टी ये पोर्ट जन्तो ही वीडियो टी जरी भाव लेके थके अब उसी वीडियो ते टी � चैनल नतून हो चैनल सबसक्राइब कर धन्यवाद